saudara kabar baik datang dari Inggris. Tim konsorsium peneliti yang dipimpin oleh Universitas Oxford menemukan bukti kemanjuran obat dexamethasone untuk menekan angka kematian pasien COVID-19 dengan gejala berat. Meski demikian, obat anti radang ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus menggunakan resep dokter karena punya efek samping. Upaya mencari obat dan vaksin corona terus dilakukan oleh para peneliti di sejumlah negara. Baru-baru ini, uji klinis yang dilakukan tim peneliti yang dipimpin ilmuwan dari Universitas Oxford Inggris mengklaim obat dexamethasone mampu mengurangi risiko kematian pada pasien corona dengan gejala berat. This trial has uh, broken all records for speed and scale. Uh, we set up the trial uh, uh, We wrote the first pro protocol on 10th of March. By the 19th of March, the first patient was in the trial, 10 days. Eight weeks later, 10,000 patients were, had been recruited. There's never been, you know, three months later, and here are the first results showing, showing a benefit. There's never been a trial conducted at that speed, at that scale. Tapi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dexamethasone belum terbukti efektif bagi pasien corona yang memiliki gejala ringan. Dexamethasone, a common steroid, has been shown to have a beneficial effect on those patients severely ill with COVID-19. According to early findings shared with WHO, for patients on oxygen alone, the treatment was shown to reduce mortality by about one-fifth. And for patients requiring a ventilator, mortality was reduced by about one-third. However, Dexamethasone was shown to not have a beneficial effect for those with milder disease who did not need respiratory support. Ikatan Dokter Indonesia IDI memberi lampu hijau dexamethasone menjadi obat penyembuh corona dengan kondisi pasien yang parah. Ketua Dewan Pertimbangan IDI Zubairi Jurban mengingatkan, dexamethasone tidak akan berguna bagi pasien corona gejala ringan ataupun orang tanpa gejala atau OTG. Wadexamethasone ternyata berhasil mengurangi angka kematian cukup besar pada pasien COVID-19 yang berat. Artinya mengurangi kematian pada pasien yang memerlukan oksigen atau pada pasien COVID-19 yang sedang dalam ventilator. Sedangkan kalau pasiennya ringan, tidak ada gunanya. Apalagi pada pasien uh, OTG tidak ada gunanya. Jadi tidak boleh dikonsumsi oleh uh, pasien COVID-19 yang ringan. Dalam kedokteran selama ini dexamethasone dikenal sebagai obat keras golongan kortikosteroid. Fungsinya adalah untuk anti peradangan. Sebagai obat anti radang, dexamethasone juga memiliki efek samping di antaranya pembengkakan, osteoporosis, hipertensi, serta gangguan mental. Tentunya ini juga dikonsumsi dalam waktu yang lama. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adisa Smito menyebut, penggunaan obat ini untuk pasien corona di Indonesia masih dirundingkan. Dan tentunya kalau di gugus tugas ya kita tetap harus prinsip berhati-hati. Jadi artinya, kita harus berkomunikasi dengan para pakar di bidang medis, khususnya yang klinis, untuk mendiskusikan apakah dengan hasil studi tersebut, mereka, para klinisi, sudah bisa langsung memakainya, atau mungkin juga melalui suatu proses uji coba dulu. Karena kan itu hasil riset yang dilakukan di Inggris. Dan mungkin untuk tahap penggunaannya di Indonesia, pasti tentu perlu melalui proses penyesuaian atau adaptasi dari para klinisi. Mampu mengurangi tingkat kematian pada corona untuk pasien kritis, dexamethasone memang banyak ditemui di pasaran. Perlu pengawasan ketat agar obat keras ini tidak sembarangan dikonsumsi. Tim Liputan, Kompas TV.